Ähm, inwiefern könnte Multimedia die Kommunikation der Menschen verändern? Multimedia könnte die Kommunikation der Menschen verändern, wenn dieses Multimedia sich äh, darauf besinnt, wo es wirklich stark ist, wo es wirklich gut sein kann. Und ich bin der festen Überzeugung, dass in all den Bereichen, wo es um Wissen geht, wo es um Information geht, ähm, Multimedia hervorragend sein kann, hervorragende Qualitäten hat. In anderen Bereichen, wo es eher um Geschichten gehen wird, um Spannung, um Erlebnisse, die wir zum Beispiel im Kino so gerne mögen, als Traum- oder Albtraumerlebnisse, ähm, da halte ich es eher für relativ unfähig. Es kommt also alles darauf an, dass diese neuen Medien des Multimedia ihre Stärken finden, erkennen und dann auch entwickeln. Äh, könnte es auch Auswirkungen geben auf die sozialen Beziehungen der Menschen? Also Fernsehen beispielsweise hat ja etwas Familienleben total umgekrempelt. Wäre denkbar, dass sowas bei Multimedia auch passiert? Ich glaube, dass äh, das, was wir Multimedia nennen, bereits die... Äh, Verhältnisse, wie wir miteinander leben, verändert hat. Oder man kann es auch anders formulieren. Multimedia ist bereits eine Reaktion auf veränderte Verhältnisse. Multimedia ist äh, für mich ganz stark äh, ein Medium oder ein Set von Medien, ähm, die individuell, ähm, hochgradig individuell benutzt werden. Ähm, und das heißt, dass diese Angebote bereits auf eine soziale Situation reagieren, die eher durch Individualismus, durch Singletum, auch durch Alleinsein, ein Alleine sein, durch Einsamkeit äh, geprägt sind, wenn man das etwas äh, pathetisch äh, formulieren will. Ähm, es steckt äh, in der Natur dieses Multimedia, Multimedia darin. Es wird vieles zusammengeführt, was vorher an verschiedensten Orten zu suchen war, wo man hingehen musste, um sich das äh, zu holen. Das wird in diesen neuen Anordnungen zusammengeführt und das führt mit sich, dass ich von einem einzigen Ort, und das wird in der Regel zu Hause sein, vieles von dem machen kann, was ich vorher durch Begehen, durch Unterwegssein äh, verschiedenste Orte und Räumlichkeiten machen musste. Ähm, es wird immer wieder darüber diskutiert, beispielsweise im Zusammenhang mit Computern, also wer viel mit Computern arbeitet, kann irgendwann nur noch binär denken, was ich selbst für ganz groben Unf äh, Unfug halte. Aber auch bei Multimedia wird ja darüber gesprochen, dass es Auswirkungen haben könnte auf Wahrnehmungs- und Denk Denkstrukturen. Wie siehst du das eigentlich? Ich denke, dass diese neuen Technologien, die um den Computer herum gruppiert sind, enorme Auswirkungen haben werden oder bereits auch schon haben auf unsere Wahrnehmung, auf die Art, wie wir uns kulturell betätigen, Kultur organisieren. Aber genau darin steckt auch unsere Verantwortlichkeit als äh, Macher, als Kreative, als Wissenschaftler auch ähm, dazu beizutragen, dass diese Veränderungen eher eben in Richtung einer größeren Komplexität von Wahrnehmung, ähm, auch einer größeren äh, Erlebnisfähigkeit von Wahrnehmung gehen ähm, und nicht etwa vereinfachen, veruniversalisieren. Das ist meine größte Sorge, ähm, dass diese äh, Maschinerie, die eigentlich tatsächlich für Universalisierung hervorragend geeignet ist, auch ausschließlich dafür benutzt wird. Sie hat die Fähigkeit, die Potenz auch in die andere Richtung zu gehen. Und deshalb ist diese Situation im Moment so spannend, wo das alles noch auf der Kippe steht. Wir müssen dazu beitragen, dass es in Richtung auf Bereicherung, Erweiterung der Wahrnehmung und der Wahrnehmungsfähigkeiten geht. Du bist ja einer der wenigen Wissenschaftler, die man auch zur Kunst befragen kann. Und deswegen will ich den Katalog sozusagen, der für Künstler eigentlich vorgesehen, auch gerne dir stellen. Ähm, könntest du definieren, wann ein multimediales Werk oder eine multimediale Arbeit für dich zur Kunst wird? Das kann ich äh, sehr einfach beantworten, was aber vielleicht nicht so ganz leicht äh, zu verstehen ist. Äh, sie wird dann zur Kunst, wenn sie dazu beiträgt, die Sensibilität, unsere Sensibilität, für die Rätselhaftigkeit der Welt zu erhöhen. Das ist für mich äh, der Punkt, auf dem man ethisch und ästhetisch Kunst zusammenführen kann. Sensibilisierung für die Rätselhaftigkeit der Welt oder vielleicht noch etwas genauer formuliert für die Rätselhaftigkeit des Anderen, des Gegenüber, dass wir nicht verstehen, dass uns fremd ist. Kunst hat hier, hier hervorragendes Feld zu arbeiten. 
Ähm, und äh, wenn diese neuen Technologien dafür benutzt werden, für die Fremdheit, die Komplexität des Anderen wirklich zu sensibilisieren und dieses Andere nicht totschlagen, ähm, dann ähm, hat Kunst hier einen hervorragenden äh, Tätigkeitsraum, kreatives Betätig Betätigungsfeld. Ähm, der klassische Kunstbegriff ist ja an das berühmte Stichwort Aura gekoppelt. Ähm, wenn du sozusagen jetzt unterstellst, dass also auch Computerkunst, nenne ich es jetzt mal, oder Computerarbeit zur Kunst werden kann, äh, kann so ein PC eigentlich die notwendige Aura um sich haben? Ist das möglich oder hat, kriegen wir einen neuen Kunstbegriff? Das ist sehr schwierig. Ich bin eher der Meinung, dass wir eine Art von, auch in absehbarer Zeit, eine Art von Schizophrenie unterschiedlicher Art und Weisen haben werden, wie Kunst existiert. Um das etwas deutlicher zu machen, ich glaube, wenn künstlerische Prozesse im Internet stattfinden, dass sie in der Tat wenig von dem haben, was wir Aura nennen dass sie wenig an Erlebnisfähigkeit im echten Sinne des Wortes haben. Ich bin der festen Meinung, dass Erlebnisfähigkeit auch ähm, verbunden ist mit einem Raum, mit Architektur, ähm, mit ähm, dem, was ein Atto, ähm, den erotischen Raum zum Beispiel, äh, nennen würde. Und es ist sehr interessant zu beobachten, dass wir gegenwärtig die äh, Kunstprozesse, die im Netz stattfinden und die wirklich gut sind, die spannend sind, auch zur gleichen Zeit im Museum zum Beispiel haben, an öffentlichen Orten haben, dann sehen sie allerdings auch ganz anders aus. Dann sind sie speziell dafür inszeniert. Sie haben zwei Existenzen und ich glaube, dass das auch noch geraume Zeit dauern wird. Was wäre sozusagen die ideale Präsentationsform von Multimedia im öffentlichen Raum? Das ist eine Fantasie. Die ideale Präsentationsform wäre für mich, wenn sie mit Architektur, mit Stadtarchitektur verschmelzen könnte. Wenn es im öffentlichen Raum große Projektionswände gäbe, auf denen sich das, was man so das Global Village, die globale Welt des Ästhetischen der Information nennt, in irgendeiner Form abspielt. Ich glaube, es gehört in den, in den urbanen Raum, in den metropolitanen Raum und dort ist auch die schönste Präsentationsweise dafür. Auch wenn es unter Umständen stellenweise zu Verkehrschaos führen könnte, wenn man das an der belebten Straßenkreuzung macht. Ähm, Kunst im klassischen Begriff lebt, lebt ja eigentlich vom Verhältnis äh, von Kunstwerk und Betrachter. Äh, und bei Multimedia wird ja der Betrachter zum User, wie es in Neudeutsch heißt. Äh, bedeutet das in einer gewissen Weise die Auflösung von Kunst? Diese Veränderungen bedeuten nicht die Auflösung von Kunst, sie bedeuten einfach eine Art von Transformation. Die Aufmerksamkeit wird wesentlich stärker ähm, zu so etwas wie Kunst als Prozess ähm, hingelenkt. In dem Moment, wo ich als Betrachter, als Nutzer sozusagen mit eingreifen kann, entsteht etwas in der Zeit. Ähm, das ist uns auch nicht ganz unbekannt, das ist auf einer, in einer anderen Form schon mal mit Film und mit Video ähm, entstanden. Ähm, und hier sehe ich eigentlich eher eine Weiterentwicklung auf einer etwas höheren Ebene. Aber es wird auch dafür äh, Formen geben, ähm, die uns nach wie vor von Werken äh, sprechen lassen werden. Ähm, die größte Zuversicht aus meiner Seite, so paradox sich das anhören mag, ähm, kommt daher, dass wir es auch künftig mit einer Art von Markt zu tun haben werden. Ähm, diese äh, Werke, auch die Werke als Prozesse, müssen in irgendeiner Form veräußert werden, sonst können die Künstler nicht mehr leben. Ähm, und das ist vielleicht auch ein positiver Anknüpfungspunkt ähm, dafür, ähm, dass das Kunstwerk auf Dauer nicht verloren sein wird. Gut, jetzt eine Frage für eine ganz andere Stelle des Films, nämlich das Ende. Äh, da sammeln wir im Moment einfach Statements von allen Leuten, mit denen wir reden, äh, sozusagen ein, zwei, drei Sätze mhm. äh, auf das ganz simple Stichwort hin Zukunft und Multimedia. Mhm. Ach so, das war schon, die, das ja. habe ich jetzt zu schnell, ich dachte, jetzt kommen die Fragen. Nein, die Direkt. Zukunft und Multimedia. Zukunft Multimedia. Ähm, bitte Multime Multimedia im Sinne einer wirklichen Vielfalt, einer Heterogenität von Sinn, von Äußerungen, von ästhetischen Erscheinungen und nicht nur in einem technologischen Sinne. Wunderbar. Danke.